പ്ലസ് ടു ഹിസ്റ്ററിയിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള ബ്രിക്സ് ബീഡ്സ് ബോൺസ് എന്നുള്ള ആദ്യ ചാപ്റ്ററിലെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് സ്ലൈഡ് പ്രസൻറ്റേഷനാണ് ആരഫൻ സിവിലൈസേഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി പറയാനുള്ളത് ആരഫൻ സിവിലൈസേഷൻ്റെ എക്കണോമിക് ലൈഫ് അവിടുത്തെ ജനങ്ങളുടെ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയാവുന്നുള്ളത് അരഫൻ ലൈഫ് നമുക്കറിയാം ഒരു അഗ്രികൾച്ചറൽ സിവിലൈസേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാസ്റ്ററൽ ലൈഫാണ് അവർ ഫോളോ ചെയ്തത് എന്നുള്ളത് നമുക്കവരുടെ ജോഗ്രഫിക്കലായിട്ടുള്ള ആ അവർ ഒരു റിവർ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് സിന്ധു നദീതട സംസ്കാരം എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ആൻഡിങ് ആൻഡ് ഗ്യാദറിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കൾട്ടിവേഷൻ പാസ്ട്രലിസം ആൻഡ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മെയിനായിട്ട് അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറാണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന അഗ്രികൾച്ചറാണ് പീപ്പിൾ റിലൈഡ് ഓൺ മെനി പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽ ഫിഷിംഗ് അഗ്ലി ആൻഡ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫോർ ദയർ ഫുഡ് അവർ റിലൈഡ് മെനി പ്ലാൻസ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ഫിഷിംഗ് അഗ്രികൾച്ചർ ഫോർ ദയർ ഫുഡ് ഓക്കെ there are evidence of bonds of animals which prove the consumed meat that is important point aan they uh, <coughs> consumed meat okay because uh, we got evidence namukku uh, evidence kittittund uh, bonds of animals then terracotta models of oxen uh, uh, pluff uh, show the people relied agriculture ഈ അനിമൽസിനെ അഗ്രികൾച്ചറലായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിന് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കലപ്പ പോലത്തെ ഒരു സംഗതി അതുപോലെ തന്നെ ഓക്സിജനൊക്കെ കൃഷിക്കായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള അതിനുള്ളൊരു തെളിവാണ് ഇതൊക്കെയാണ് അഗ്രികൾച്ചറലായിട്ട് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലൈഫുമായിട്ട് അവർക്ക് അനിമൽസ് അവർ യൂസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് ഇതിന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അരപ്പൻ ഏറ്റ് വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് പ്ലാൻസ് ആൻഡ് എനിമൽസ് പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫിഷസ് അവർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ പ്ലാൻസ് പ്രോഡക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ അനിമൽ പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് ഫിഷ് ഹൾസോ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് പുര ഗവേഷകർ പുരാവസ്തു ഗവേഷകർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഗ്രെയിൻസ് ധാന്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിൽ പ്രധാനമായിട്ടും കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ധാന്യങ്ങൾ വീറ്റ് ബാർലി ലെൻഡിൽസ് ചിക്കി സിസാമ ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇൻ ഗുജറാത്തിൽ മില്ലറ്റ് ഹാവ് ബിൻ ഫോണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മില്ലറ്റും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ റൈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് റയർലി ഫോണ്ട് ഫോണ്ട് റയർലി അങ്ങനെ ഒന്നും സർവ്വസാധാരണമായിട്ടൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല അരി ഭക്ഷണത്തിന് അരി ഉപയോഗിച്ചതായിട്ട് അവരുടേത് അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റിലിൻ്റെ ബോൺസ് ഫിഷ് ഫൗൾ ഒരു തരത്തിലുള്ള പക്ഷി അതുപോലെ തന്നെ ആടുകളും അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്പരിയാടുകളും ബഫലോസും പിക്കും ഡീറും ബിയറും ഒക്കെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ബോൺസ് ആ ഏരിയാസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്കറിയാം അവർ അതിനൊക്കെ ഡൊമസ്റ്റിക്കേറ്റ് അവനെ അതിനൊക്കെ ഇണക്കി വളർത്തിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഹണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള അതിനൊക്കെ വേട്ടയാടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്നുള്ള ഓക്കെ അഗ്രികൾച്ചർ വാസ് മെയിൻ ഓക്കുപേഷൻ ഓഫ് ആരപ്പൻ അഗ്രികൾച്ചർ മെയിൻ ഓക്കുപേഷൻ പ്രധാനമായിട്ടും അവരുടെ ജോലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്രികൾച്ചറാണ് എന്നുള്ള പ്രിലിമെൻസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ദി ഫൈൻസ് ഓഫ് ഗ്രെയിൻസ് ധാരാളം വീറ്റ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ബാർലി ലെനിറ്റ്സ് മില്ലറ്റ് ഇതുപോലത്തെ കാര്യ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രെയിൻസൊക്കെ അവിടുന്ന് നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയത് കൊണ്ട് തന്നെ പ്രധാനമായിട്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് അവിടെ നടന്നു എന്ന് നമുക്ക് അനുമാനിക്കാം എന്നുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽറ്റ് ടു റീ കൺസ്ട്രക്ട് ആക്ച്വലി അഗ്രികൾച്ചർ പ്രാക്ടീസ് കാരിയഡ് ഔട്ട് ബൈ ദ ആരപ്പൻസ് നമുക്ക് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രെയിൻസൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് റീകൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല നമുക്ക് നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതൊക്കെ അവർ 
കൺസ്യൂം ചെയ്തതായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൾട്ടിവേറ്റ് ചെയ്തതായിരിക്കും എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൺകൊ മണ്ണുകൊണ്ടുള്ള പ്രതിമകൾ കരക്കോട്ട സ്ക്ലപ്ചേഴ്സ് ബുൾ ആൻഡ് ദയർ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓൺ ദി സീൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ബുൾ വാസ് നോൺ ഓഫ് ഇതാണ് ഓക്കെ ബുൾ വാസ് നോൺ ടു ദം എന്നുള്ളതാണ് ഫോർ ദീസ് ആർക്കിയോളജീസ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഓക്സൺ വർ യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്ലഫിംഗ് ഒരു പ്രതിമ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ടെറോക്കോട്ടോൻ്റെ ഉള്ളത് ഒരു കാള കലപ്പ വലിക്കുന്ന ഒരു കാളയുടെ ഒരു പ്രതിമ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ അനിമൽസിനെ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നുള്ളതിനൊരു തെളിവാണ് എന്നുള്ളത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെക്നോളജീസ് ഓഫ് ആരപ്പൻസ് എന്നുള്ള ദൻ മോർ ഓവർ ദ ആർക്കിയോളജിസ്റ്റ് ഹാവ് ഫൗണ്ട് ദാറ്റ് ടെറോക്കോട്ട മോഡൽസ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി സെറ്റ് ചോലിസ്ഥാൻ ആൻഡ് ബൻവാലി ഹരിയാനയിൽ ഇന്നത്തെ ഹരിയാനയിലെ അതിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പ്ലഫ് മോഡൽസ് കലപ്പയുടെ മോഡൽസ് ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ദ എവിഡൻസ് പ്ലഫ് ഫീൽഡ് അസോസിയേറ്റഡ് ഏർലി ആരപ്പൻ ലെവൽ ഹാവ് ആൾസോ കാലിബംഗൽ ഇന്നത്തെ രാജസ്ഥാനിലെ കാലിബംഗൽ നിന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു എവിഡൻസ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഫീൽഡ് ഹാഡ് ടു സെറ്റ്സ് ഓഫ് ഫോറോ അറ്റ് ദ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആൻഡ് ഈച്ച് അത് സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഓഫ് ക്രോപ്സ് വെയർ ഗ്രോൺ ടുഗതർ ഒരേ സമയത്ത് തന്നെ രണ്ട് തട്ടായിട്ടുള്ള കൃഷി ആയിട്ട് അവർ ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് വിളകൾ ഒരേ സമയത്ത് രണ്ട് വിളകൾ അവർ ഒരുമിച്ച് കൃഷി ചെയ്തു എന്നുള്ളതിനുള്ള തെളിവും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് most arable site were located semi arid region and enhanced agricultural product avaruda geographical features thanne avaruda agriculture product ennulla oru adinde oru cultivation e sahayikkunna reethiyilana they needed facilities of irrigation nammal parayittu canal system ok arable site le nammal valare pradhanamayittu nammal kandittundu appo adu kondu thanne ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് അവർ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നു എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഓക്കെ ദ ട്രൈസസ് ഓഫ് കനാൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കനാൽസ് കനാൽ സിസ്റ്റം ട്രൈസസ് ഓഫ് കനാൽ ഹാവ് ബീൻ ഫൗണ്ട് ദ ആരപ്പൻ സൈറ്റ് ഓഫ് ഷോർട്ട് ഫൈ ഷോർട്ട് ഗൈ ഓഫ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇന്നത്തെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുള്ള സൈറ്റിലെ കനാൽ സിസ്റ്റം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു മോസ്റ്റ് സൊഫ സൊഫസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻഷ്യൻ കൾച്ചർ ആയിരുന്നു ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് പറയാൻ അനുമാനിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ ലൈക്ക് ദ വാട്ടർ വാസ് ഡ്രോൺ ഫ്രം ദ ബെൽ വാസ് യൂസ്ഡ് ഇർ ഇറി ഇറിയേഷൻ അല്ലേ ആരപ്പിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മറ്റൊരു സവിശേഷത തന്നെ പബ്ലിക് വെൽസ് ധാരാളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പബ്ലിക് വെൽസ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനും അത് സഹായകമായിട്ടുണ്ടെന്ന് ബിസൈഡ് വാട്ടർ റിസർവേഴ്സ് ഫൗണ്ട് ഇൻ ദൊലാവിര ഗുജറാത്ത് മേ ഹാവ് ബിൻ യൂസ്ഡ് സ്റ്റോർ വാട്ടർ അഗ്രികൾച്ചർ വാട്ടർ റിസേർവ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമേജ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും ദലാവിരയിലുള്ള ഒരു വാട്ടർ റിസേർവ് അത് ഒരു ഡാം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കെട്ടി നിർത്തപ്പെട്ട വെള്ളം പോലെയുള്ളത് അത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദൻ പ്രോസസ്സിംഗ് ഫുഡ് റിക്വയർഡ് ഗ്രൈൻഡിങ് എക്യൂപ്മെൻസ് ആസ് വെൽ ആസ് വെസൽ മിക്സിംഗ് ബ്ലാൻഡിങ് ആൻഡ് കുക്കിങ് ദീസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്റ്റോൺ മെറ്റൽസ് ആൻഡ് കെറോക്കോട്ട അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ധാന്യങ്ങൾ പൊടിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും എന്നുള്ള ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ അവർ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കല്ലുകൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള മെറ്റൽ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ കളിമണ്ണും കൊണ്ടും ഒക്കെ ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊരു ഹാരപ്പ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനിൽ മറ്റൊരു പ്രധാന ഒരു സൈറ്റാണ് മോഹൻജദാരോ എന്നുള്ളതാണ് മോഹൻജദാരോന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഒരു പ്ലാൻഡ് അർബൻ സെൻറ്ററാണ് ദ അഗ്രികൾച്ചർ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് മോഹൻജദാരോ ഓക്കെ ഒരു പ്ലാൻഡ് സിറ്റിയാണ് ഒരു അർബൻ സെൻറ്ററായിട്ടാണ് മോഹൻജദാരോയെ കാണുന്നത് ദ മോസ്റ്റ് സ്പെക്റ്റാക്കുലർ പാർട്ട് ഓഫ് ഹാരപ്പൻ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ദ ലാർജ് സ്കെയിൽ ടൗൺ ലൈ ഔട്ട് The city Mohenjo-daro, the city Mohenjo-daro was divided into two halves, Citadel and Lower City. Uh, town planning, Hyderabad uh, civilization, the town planning in a Kuruchu Parayana Samayate. That is the most important item we consider in the 
ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മോഹൻ ജതാരയെക്കുറിച്ച് കാരണം രണ്ട് പാട്ടായിട്ട് മോഹൻ ജതാര എന്നുള്ള ടൗൺ അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ് ഒന്ന് ഒരു ലോവർ സിറ്റി ഒരു ഒരു റൂറൽ സെൻ്ററായിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സിറ്റാഡലായിട്ടും ഉള്ള ഒരു പ്രദേശം മോഹൻ ജതാരയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് സിറ്റാഡൽ ഇറ്റ് വാസ് ബിൽഡ് ഓൺ ബണ്ട് ബ്രിക്ക് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇറ്റ് വാസ് വേൾഡ് സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രം ലോവർ ടൗൺ ഈ സിറ്റാഡലിനെ ലോവർ ടൗണുമായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് വേലി കെട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മതിലൊക്കെ നിർമ്മിച്ച് അതിനെ മറ്റുള്ള രീതിയിൽ നിന്ന് ഓക്കെ ദ സിറ്റാഡൽ വാസ് പ്രോബ്ലി യൂസ്ഡ് സ്പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പർപ്പസ് പ്രത്യേകിച്ചും അത് ഒരു പബ്ലിക് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണത് യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ലോവർ ടൗൺ വാസ് വേൾഡ് സെവറൽ ബിൽഡിംഗ് വർ വേഡ് മെയ്ഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം സേവ്ഡ് ആസ് എ ഫൗണ്ടേഷൻ ഓക്കെ ഇത്തരത്തിലാണ് പ്രധാനമായിട്ടും ആ ഏരിയയിൽ കാണുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇതാണ് മോഹൻ ജതാരുവിലെ ഒരു പ്ലാൻഡായിട്ടുള്ള ഒരു അർബൻ സിറ്റാഡലും സിറ്റാഡലും അതുപോലെ തന്നെ ലോവർ ടൗണൊക്കെ കാണുന്നത് എല്ലാം സെയിം ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഓക്കെ മോഹൻ ജതാരോൻ്റെ ടൗൺ പ്ലാനിങ് ലേബർ മൊബൈൽസ് വെരി ലാർജ് സ്കെയിൽ ദൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് വ് സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് വ് ഫസ്റ്റ് പ്ലാൻ ആൻഡ് ദൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ദൻ ബ്രിക്സ് യൂസ്ഡ് ബിൽഡിങ് മോഹൻ ജതാരയിലും ആരപ്പയിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നത് അതായത് ബേക്ക്ഡ് ബ്രിക്സ് ബ്രിക്സ് ആണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് യൂണിഫോം സൈസാണ് ഒരേ സൈസിൽ അതുപോലെ തന്നെ റോഡ്സും സ്ട്രീറ്റൊക്കെ അതിയൊക്കെ ഒരു ഗ്രിഡ് പാറ്റേണിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊക്കെ ബ്രിക്സ് പേവിഡ് റോഡ്സാണ് റോഡൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ മൺകട്ടകളൊക്കെ പാകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള സ്ട്രീറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻസ് വേർ ഫസ്റ്റ് ലെയ്ഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് ദെൻ ഹൗസ് വേർ ബിൽഡ് ദ സെയിം പാറ്റേൺ പറഞ്ഞിട്ട് ഗ്രിഡ് ഗ്രിഡ് സിസ്റ്റം തന്നെ അതിനൊരു ഉദാഹരണമാണ് അതായത് ഒരേ രീതിയിലുള്ള ബിൽഡിങ്ങും മറ്റുമായിരുന്നു അവർ ടൗൺ പ്ലാനിങ്ങിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരേ നിരയിലുള്ള വീടുകളും ഒരേ ഹൈറ്റിലുള്ള വീടുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഉണ്ടായിരുന്നു ദൻ ലോവർ ടൗൺ മോഹൻ ജതിര എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ് ഓക്കെ മോഹൻ ജതാരുവില് ലോവർ ടൗൺ സിറ്റാഡലല്ലാത്ത ലോവർ ടൗണിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ ബിൽഡിങ്സാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് മറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സിറ്റാഡൽ എന്നുള്ളത് ഒരു പബ്ലിക്കായിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് വേർ കണ സെൻറ്റേഡ് ടു കാട്ടിയാർഡ് വിത്ത് റൂംസ് ഓഫ് ഓൾ സൈഡ് എല്ലാ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള റൂംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ലൈക്ക് കുക്കിങ് വീവിങ് എക്സെട്ര വേർ ക്യാരീഡ് ഔട്ട് ദ കോട്ടിയാർഡ് പർട്ടിക്കുലർ ഡ്യൂറിങ് ദ ഹോട്ട് ആൻഡ് ഡ്രൈ സീസൺ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു വീടിൻ്റെ ഒരു അതേ ഒരു പാറ്റേൺ ആയിരുന്നു അതുപോലത്തെ പക്ഷേ വേറൊരു പ്രത്യേകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേർവ് നോ വിൻഡോ അലോങ് ദ വോൾ ഓൺ ദി ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോർ സോ ദ പ്രൈവസി കുഡ് ബി മൈൻഡ് താഴെയുള്ള ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറിൽ വിൻഡോസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അത് പ്രൈവസി ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം അവരുടെ സ്വകാര്യത കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ വിൻഡോസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു ചുമരമില്ല എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ സോറി അവരുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പറയുന്നത് ടൗൺ പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇവരുടെ എവറി ഹൗസ് ഹാഡ് ബാത്റൂം പേവിഡ് ബ്രിക്സ് വിച്ച് വാസ് കണക്റ്റഡ് ത്രൂ ദ വോൾ ഓഫ് സ്ട്രീറ്റ് ഓഫ് ട്രെയിൻ വീട്ടിലെ വീട്ടിന് ഉള്ളിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ റൂമിലെ തന്നെ അവരുടെ ബാത്റൂം സിസ്റ്റം അതിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വെള്ളങ്ങൾ ഡ്രെയിൻ ഡ്രെയിനേജിലേക്ക് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് അത് പിന്നെ ഒരു സിറ്റി സിറ്റിക്ക് പുറത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അവർ താമസിക്കുന്നതിന് പുറത്തുള്ളൊരു ഭാഗത്തേക്ക
അത് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നുള്ള ഇൻ സം ഹൗസസ് സം റിനേൻസ് സ്റ്റെയർ കേസ് ടു റീച്ച് സെക്കൻഡ് സ്റ്റോറി അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ റൂഫിലേക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഫോറിൽ ഫ്ലോറിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടി സ്റ്റെയർ കേസസ് ഒക്കെ കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് മെനി ഹൗസ് ഹാഡ് വെൽ വിച്ച് വെർ റീച്ചബിൾ ഫ്രം ദ ഔട്ട് സൈഡ് ഓഫ് ദി യൂസ് ഓഫ് ഔട്ട് സൈഡ് ഓക്കെ വെൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അത് വിച്ച് വെർ റീച്ചബിൾ ഫ്രം ദ ഔട്ട് സൈഡ് ഫോർ ദി യൂസ് ഓഫ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇസ് മറ്റുള്ളവർക്ക് പുറമേ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്കും കൂടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഇറ്റ് വാസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വെൽസ് മോ എൻ്റെ തര എബൌട്ട് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഏകദേശം എഴുന്നൂറോളം കിണറുകൾ മോഹൻജദാര എന്നുള്ള സൈറ്റിൽ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മുടെ ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളത് വൺ ഓഫ് ദ സ്ട്രൈക്കിംഗ് ഫീച്ചർ ഓഫ് അരപ്പൻ സിറ്റീസ് വേഴ്സ് പ്ലാൻഡ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം എന്നുള്ളതാണ് വെരി പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം എവറി ഹൗസ് വർ കണക്റ്റഡ് ടു സ്ട്രീറ്റ് ഡ്രെയിൻ എല്ലാ ഹൗസിൽ നിന്നും സ്ട്രീറ്റിലെ ഡ്രെയിനേജിലേക്ക് കണക്റ്റ് ആവുന്നു ദ ഡ്രെയിനേജ് വെയർ മെത്ത് മെയ്ഡ് ഓഫ് മോട്ടർ ലൈം ആൻഡ് ജിപ്സം കുമ്മായം എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്ന അത് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ അതിനെ കവർ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ദേ ബർ കവേഡ് വിത്ത് ബിഗ് ബ്രിക്സ് വിച്ച് കുഡ് ബി ലിഫ്റ്റഡ് ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ നമുക്ക് റോഡിലൊക്കെ കാണുന്ന രീതിയിൽ സ്ലാബ് പോലത്തെ സംഗതികൾ സ്ലാബ് ഇടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ഫോർ ദി സിവേജ് ഓഫ് ഹൗസ് പിറ്റ് വെയർ പ്രൊവൈഡഡ് ആറ്റ് എയ്തർ സൈഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീറ്റ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രത്യേകത ഒക്കെയാണ് ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം ആ വൃത്തിക്ക് ഏറ്റവും പേര് കേട്ട ഒരു സിവിലൈസേഷനാണ് അരപ്പൻ സിവിലൈസേഷൻ എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ വെരി ലോങ് ഡ്രെയിനേജ് ചാനൽ വെയർ പ്രൊവൈഡ് അറ്റ് ഇൻഡവർ സ്റ്റംസ് ഓഫ് ക്ലീനിങ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ രീതിയിലുള്ള ഡ്രെയിനേജ് സിസ്റ്റം തന്നെയായിരുന്നു ഫോളോ ചെയ്തിരുന്നത് എന്നുള്ള ദ സ്മോൾ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് സച്ച് ആസ് ലോത്തൽ ദ ഹൗസസ് വെയർ ബിൽഡ് മഡ് ബ്രിക്ക് ആൻഡ് ഡ്രെയിൻ വെയർ മെയ്ഡ് ഓഫ് ബേൺഡ് ബ്രിക്ക് ലോത്തിൽ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു സെറ്റിൽമെൻറ്റ്സ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള ലോത്തൽ എന്നുള്ള സൈറ്റിൽ സാധാരണ മഡ് കൊണ്ടാണ് വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് കളിമണ്ണ് കൊണ്ടാണ് വീടൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് മഡ് ബ്രിക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ബേക്കഡ് ആയിട്ടുള്ള അതല്ലെങ്കിൽ ബേൺ ബ്രിക്സ് കൊണ്ടാണ് പക്ഷേ ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണം അത്രക്ക് ഉറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നുള്ള ലിറ്റിൽ ഹീപ്സ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ സ്മോസ്റ്റിലി സാൻഡ് വെർ ഫ്രീക്വൻ്റ്ലി ഫോൺ ദ ലോങ് സൈഡ് ഓഫ് ഡ്രെയിൻ ഡ്രെയിൻ ആൻഡ് ദ ഷോ ദാറ്റ് ദ ഡ്രെയിൻ വെർ ക്ലീൻ ദ റെഗുലർ ഇൻ്റെ പിന്നെ അടുത്തൊക്കെ ഈ ഡ്രെയിൻസിന് സമീപത്തൊക്കെ ചെറിയ മൺകൂനകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റെഗുലർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർവെൽസിൽ ഇതൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള ഓക്കെ പിന്നെ ആരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന സവിശേഷതയാണ് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സൈസ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് അതിൻ്റെ സൈസ് ഓക്കെ സൈസിൻ്റെ അളവും കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പക്ഷേ എന്നാലും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് നമ്മൾ കണ്ടെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മോഹൻജദാര അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ഓഫ് മോഹൻജദാര ഇത് റിലീജിയസ് ഒക്കേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക് ഗ്യാദറിങ്ങിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഇൻഡസ് വാലി സിവിലൈസേഷനിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നും മതപരമായിട്ടുള്ള ചടങ്ങിന് കുളികളൊക്കെ നിർബന്ധം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അതൊരു റിലീജിയസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പബ്ലിക് ഗ്യാദറിങ്ങിനോ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അത്തരത്തിലുള്ള ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് നമ്മൾ ആരപ്പൻ സിവിലൈസേഷനിൽ കണ്ടിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ദ ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് വാസ് എ ലാർജ് റെക്റ്റാംഗുലർ ടാങ്ക് സറൗണ്ടഡ് ബൈ ദ കാർഡ് ഇയർ ഓൾ ഫോർ സൈഡ് നാല് സൈഡിൽ നിന്നും പടികളുള്ള പടികളുള്ള റെക്റ്റാംഗുലർ സൈസിലുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള ഗ്രേറ്റ് ബാത്ത് ആണെന്നുള്ള ദർ വർ ടു ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റെപ്പ് ഓഫ് നോർത്ത് ആൻഡ് സൗത്ത് ലീഡിംഗ് ടി സ്റ്റാൻഡ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ദർ വർ ടു ഫ്ലൈറ്റ് സ്റ്റെപ്പ്
ചേഞ്ചിങ് റൂംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദ വാട്ടർ ഫ്രം ദ ടാങ്ക് ഫ്ലൗഡ് ഇൻറ്റു ലാർജ് ഹ്യൂജ് ഡ്രെയിൻ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നിന്ന് വേസ്റ്റായിട്ട് പോകുന്നത് വലിയൊരു ഡ്രെയിനേജിലേക്കാണ് പോകുന്നത് വേസ്റ്റ് വെള്ളങ്ങളൊക്കെ പോകുന്നത് ക്ലോസ് ഡിസൈൻ ദർ വേർ ദ സ്മോൾ ബിൽഡിംഗ് വിത്ത് ദ എയ്റ്റ് ബാത്റൂം എയ്റ്റ് സൈഡ്സ് ഓഫ് കോറിഡർ ഡ്രെയിൻ ബാത്റൂം കണക്ട് വിത്ത് ഡ്രെയിൻ ബാത്റൂമും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ദർ ആർ സ്മോളർ ബിൽഡിംഗ് വിത്ത് എയ്റ്റ് ബാത്റൂംസ് ഫോർ ആറ്റ് ഈച്ച് സൈഡ് നാലെണ്ണം നാലെണ്ണം ആയിട്ട് ബാത്റൂംസും ഉണ്ടായിരുന്നു